，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子枫月不相关，一十二月开拍，主创实力强，获二搭肖战太惊喜。最近有消息传出。杨子将在一十二月份进组拍摄古装剧《风月不相关》，饰演女主角，而男主角则有望由肖战出演。这一消息一经曝光，就引起了网友的热议。杨子是一位备受喜爱的女演员，具备甜美五官和卓越气质，拥有出色的演技实力，成为九零后演艺界的璀璨明星。从《家有儿女》到《欢乐颂》，从亲爱的、热爱的到《长相思》。杨子凭借着多样化的角色塑造和精湛的表演技巧，赢得了观众的认可和喜爱。他曾获得过金鹰奖、华鼎奖、飞天奖等多个重量级奖项，也被评为国民女神、九零后四小花旦等荣誉称号。对于杨子在今年暑期档中主演的《长相思》中的表现，大家都看到了吧？他在这部剧中饰演了两个角色，不仅外形上有着明显的区别，而且神态语气也有着细微的变化。他在剧中展现了不同的魅力和情感，让观众为之倾倒。他在《九十花》中保持了高人气，在豆瓣上获得了八点二分的高分，让观众都纷纷期待《长相思二》的到来。肖战也是大家非常熟悉的一位男演员了。他被描述为时下最具人气的小生，具备颜值和演技，并且在以往的作品中表现出色。他曾经主演过《陈情令》《余生请多指教》等多部受欢迎的剧集，收获了无数粉丝和关注。他不仅在影视方面有着出色的成绩，在音乐方面也有着不俗的表现。最近有一个消息让网友非常惊喜，那就是杨子预计将在完成《青三行》的相关补拍后。于一十二月份进组拍摄新剧《风月不相关》的女主角，这一消息让杨子的粉丝非常激动，因为这部剧是一部由陈嘉上指导的古装剧，改编自同名小说，以女主角的傲骨人生为主线，讲述了她在沙场上的经历以及重生后的故事。这部剧在角色设定、打戏、角色利益等方面都有着高度挑战，对于杨子来说将是一个重要的演绎挑战。杨子的粉丝表示非常期待看到他在这部剧中的新突破和新形象。更让网友惊喜的是，在豆瓣演员表上出现了肖战的名字，这让人们感到非常惊喜。尽管男主角的确切消息尚未确定，但如果肖战确实出演《风月》不相关的男主角，将与杨子搭档，两人在多个方面的实力匹配，预计将成为一个强大的演员组合，吸引大量关注和热度。肖战的粉丝表示非常期待看到他和杨子的合作，因为这部剧是一部古装剧，而肖战在古装剧中有着很好的表现和口碑。肖战的粉丝也表示非常期待看到他在这部剧中的新挑战和新风格。网友们对于杨子和肖战合作的可能性表示了极大的兴奋和支持，纷纷留言表示杨子和肖战合作，这是要炸了！两个人气爆棚的演员搭档，这部剧一定会火。杨子和肖战都是我喜欢的演员，如果他们能够合作，《风月不相关》就是我的必看剧。近年来，中国电视和电影产业蓬勃发展，各种优秀作品层出不穷，吸引了众多观众的目光。而最近的一个备受期待的项目，就是杨子主演的电视剧《风月不相关》。这部剧计划于一十二月开拍，已经引起了广泛的关注和热议。《风月不相关》的制作团队备受期待，主创实力强大。杨子一直以来都以其出色的演技和颜值备受粉丝喜爱，他的加盟无疑会为这部剧增色不少。而除了杨子之外，还有一位备受瞩目的演员引起了观众的好奇，那就是肖战。肖战是中国影视界的炙手可热的新星，他以其深情的演技和颇具魅力的外表征服了众多粉丝。虽然还没有正式官宣，但有传言称肖战有可能与杨子搭档出演《风月不相关》。这个消息让众多粉丝兴奋不已。两位演员的合作将会是一次难得的视觉盛宴，也会为这部剧增添更多看点。《风月不相关》的故事情节目前还没有透露太多细节，但根据一些消息透露，这将是一部充满浪漫和情感的剧集，将探讨爱情与人生的关系。杨子和肖战的加盟无疑会为这个故事注入更多的活力和感情。总的来说，杨子主演的电视剧《风月不相关》备受期待，不仅因为杨子的加盟，还因为制作团队的实力以及可能的肖战加盟。这部剧预计将在未来吸引众多观众的关注，成为一部备受瞩目的作品。
，期待在剧集开播后能够看到杨子和肖战的精彩表现，以及这个故事的精彩发展。此外，杨子和肖战的合作也引发了不少关于剧情的猜测，观众们纷纷猜测两位实力派演员将饰演怎样的角色，以及剧中的情感纠葛将如何展开。这种期待和兴奋也将为电视剧的宣传和播出增加更多的曝光度。除了演员阵容之外，剧组的实力也备受期待。中国电视剧制作水平日益提高，观众对于视觉效果和故事叙述的要求也逐渐提升。因此，制作团队的实力将直接影响着这部剧的品质和口碑。从过去的作品来看，杨紫和肖战所选择的剧集往往都能够获得观众的好评。这也让人对《风月不相关》充满信心。另外，这部剧的名字《风月不相关》本身也充满了神秘和浪漫的氛围，令人期待不已。随着拍摄的逐渐推进，相信会有更多的消息和剧情细节逐渐曝光，吸引更多观众的关注。总而言之，杨紫和肖战主演的电视剧《风月不相关》无疑是2023年中国影视界备受期待的作品之一。从演员阵容到剧情设定，从制作团队到剧名选择，各个方面都散发着强烈的吸引力。希望这部剧能够在未来取得巨大的成功，成为中国影视界的一颗璀璨明珠。也期待能够在屏幕前见证杨紫和肖战的出色表现。杨紫资源好，火力全开，六部好片接连来袭，你最期待哪一部呢？杨紫是中国内地最受欢迎的女演员之一，她不仅有着出色的演技，还有着超高的人气和影响力。杨紫在其中饰演了两个角色，一个是古代的小妖，一个是现代的文小六。她用自己的演技和魅力展现了两个不同时代、不同性格、不同命运的女子，让人为之动容。这部电视剧在播出后就收获了高收视率和高口碑，成为了暑期档现象级爆款古装剧。杨紫在其中饰演了女主角周璇，一个身份复杂、心思缜密、性格坚强的女子。这部电视剧是杨紫继《亲爱的热爱的》后再次挑战现代都市题材，也是她和陈晓继《战长沙》后再次合作。杨紫在其中饰演了女主角陈欢，一个从小被遗弃、长大后又被误会的女子。她经历了种种困难和挫折，最终找到了自己的幸福和价值。这部电视剧是杨紫和任嘉伦继《香蜜沉沉烬如霜》后再次合作，也是杨紫首次尝试这种类型的角色。最后，我们要提到的是，杨紫还有两部电影即将上映，分别是《热辣滚烫》和《烈毒》。从杨紫最近的六部大片可以看出，杨紫的资源仍然丰富，她在不同类型和题材的作品中都能展现出自己的魅力和实力。不少专家和媒体都认为，杨紫已经成为了中国内地最具影响力和号召力的女演员之一。杨紫巴黎时装周美翻了，与好莱坞男神同框。网友九十五花中最有范巴黎时装周是时尚界的盛世，每年都会吸引无数的明星、名人和时尚达人前往观看最新的潮流趋势。今年的巴黎时装周也不例外，从九月二十五日开始。就有很多国内外的明星亮相各大品牌的秀场，展示自己的风格和魅力。其中最引人注目的就是九十五花中四位代表称为“四大普女”的杨紫、虞书欣、赵露思和白鹿。这四位都是九五后的当红小花，有着不同的风格和气质，但都有着共同的特点，因为他们都没有出身豪门或者靠绯闻上位，凭借自己的实力和人气走红。继网友喊话虞书欣早点回家，以及白鹿的造型拉垮之后，杨紫作为九十五花中最后一位出场的的四普女之一，就受到了网友们的分外关注。杨紫这次受到了华伦天奴的邀请，前往巴黎看秀，这对于杨紫来说是一个很大的机会，也是对她在时尚领域的认可。从杨紫现身剧场后流出的生徒造型可以看出。杨紫现在的气质越来越好了，一袭清爽帅气的牛仔外套让她看起来十分抢眼。当天，杨紫身穿牛仔外套搭配牛仔短裤出镜，再配上黑色的长靴以及同色帽子和墨镜，整个人又酷又飒，简单不失温柔。而且这套穿搭也很适合杨紫的年龄和气质，既有青春活力，又有时尚感。不少网友都对杨紫的机场造型给予了好评，称她美翻了气场全开绝绝子。让我们再来看看杨紫在巴黎的路透照。杨紫身穿一件白色的羽毛绣连衣裙，非常优雅浪漫，与巴黎的风景相得益彰。她还与好莱坞明星安德鲁·加菲尔德合影，相谈甚欢。网友们纷纷表示羡慕死了，期待他们合作。
。总之，杨子这次在巴黎时装周上的表现可以说是非常成功的。他不仅展示了自己的时尚品味和气场，还收获了不少的资源和关注。杨子也证明了自己不仅是一个优秀的演员，还是一个有潜力的时尚 icon。相信杨子在未来还会给我们带来更多的惊喜和精彩。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。